Purple Knot. Gini, Wungal Gilla Thirmanate, Neredi Yaka Bolivarapunga. Thirman and Neredi Bolivaraputte. Call 93809-93809 or visit purplenot.com. Paraparapara Cinema Sadigal, Cinema Varalada, Matrum, Nakshatrangal and Petigalai, Parkam, Padikam, Turin Talkies. Co. Idu Ungal Kana, Nayatalam. Idu Varakun Turin Talkies, subscribe Panadanga, like Pananga, share Pananga, comment Pananga, subscribe Pananga. Okay, ma follow up on it. Mail in Pudia video can update it in Jika, bell button. I think. Yendi Ranga, the Tatua Katrule, the Commander Kanadasan, Mana the Levile, Buru Purandi Agatanaranda. I read the April Madam Burnal, Malay Arimani Galavale, Kamijer Kanadas and Yeran the Vutar and the Chedi, Yella Studio Claims and Radenda. Upon Neptune Studio, a Padapripil and the Anevarum, Padapripe, Apodi Padil and Ritivutar. Sarda Studio, a recording layer and the Melisiman Yamas was Nathan. Then we a paddle padi, read the Sedi with Kandirum Kambalima, Kanas and Parpa the Kapurpata. அப்ப இப்பொழுது மாதிரி கோடம்பாக்கத்துக்கு மேம்பால் எல்லாம் கிடையாது ரயில்வே கேட்டை மூடி வெச்சிருப்பார்கள் அதனால கண்ணதாசன் வீட்டுக்கு சீக்கிரம் போக வேண்டும்ங்கற்காக கோடம்பாக்கத்திலே படப்பிடிப்பில் இருந்த பல கலைஞர்கள் பூந்தமல்லியை சுற்றி கவிஞர் கண்ணதாசன் வீட்டுக்கு போய் சேர்ந்தார்கள் அந்த வீட்ல இவங்க எல்லாம் வரவேற்றது யார் தெரியுமா கவிஞர் கண்ணதாசன் ஏன்னா இப்படி ஒரு செய்தியை எல்லோருக்கும் பரப்பிவரே அவர்தான் அந்த அனுபவத்தை பற்றி தன்னுடைய கட்டுரை ஒன்றிலே விரிவாக பதிவு செய்திருக்கிறார் கவிஞர் கண்ணதாசன் நான் இறந்து விட்டேன் என்ற செய்தியை கேட்டு கண்ணீர் விட்டபடி எல்லோரும் என் வீட்டுக்கு வந்தபோது நான் கல்லு பிள்ளையார் மாதிரி என் வீட்டின் முன்னாலே அமைதியாக உட்கார்ந்திருந்தேன் தம்பி விஸ்வநாதன் முட்டி மோதிக்கொண்டு வந்தான் என்னை பார்த்த உடனே அப்படியே கட்டி பிடித்து கொண்டு ஓவ் என்று அழுதான் தோழர் ஈபிஏ கே சம்பத் அந்த கார் வழியிலே பழுதாகிவிட்டது ஓட்டம் நடைமுகமாக என்னை பார்க்க வந்தார் அவர் கண்ணீரை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் என்னுடைய வீட்டுக்கு வந்த எம் ஆர் ராதா எம் வி ராஜம்மா கிருஷ்ணன் பஞ்சு ஏ பீம்சிங் ஆகியோர் நான் உயிரோடு இருப்பதை பார்த்து விட்டு உங்களுக்கு இனிமேல் சாவே இல்லை நூறு வயது என்று எனக்கு வாழ்த்து பா பாடினார்கள் ஸ்ரீதர் எனக்கு திருஷ்டி கழிப்பதற்காக தன்னுடைய அலுவலகத்துக்கு என்னை அழைத்து சென்றார் அங்கே நூற்றுக்கணக்கான தேங்காய்கள் உடைக்கப்பட்டன அப்போ எம்ஜிஆருக்கு எனக்கும் அவ்வளவு சீராகன உறவில்லை இருந்தபோதிலும் எம்ஜிஆர் போன் செய்து உடம்பை பத்திரமாக பார்த்து கொள்ளுங்கள் என்று கூறினார் இப்போ எல்லார் மனசுலையும் எழுந்த ஒரே கேள்வி இதுதான் இப்படி ஒரு அபாண்டமான செய்தியை எந்த சண்டாளன் பரப்பினான் என்பதுதான் என் வீட்டுக்கு வந்த பலரது மனதிலே எழுந்த கேள்வியாக இருந்தது அப்போ அவங்க யார்கிட்டையும் நான் தான் அப்படி ஒரு செய்தியை பரப்பிய சண்டாளன் என்ற விஷயத்தை நான் சொல்லவே இல்லை என்று அந்த கட்டுரையிலே பதிவு செய்திருக்கிறார் கவிஞர் கண்ணதாசன் தன்னுடைய மரணத்திலே யார் யார் எப்படியெல்லாம் அழுவார்கள் என்பதை என்று நேரிலே பார்த்த கண்ணதாசன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நான்காம் ஆண்டிலே மரண சாசனம் என்ற ஒரு கட்டுரையும் தீட்டினார் கண்ணதாசன் அமெரிக்காவுக்கு தனது கடைசி பயணத்தை மேற்கொண்ட போது தன்னுடன் வரும்படி எம் எஸ் சுசனான பல முறை வருந்தி வருந்தி அழைத்தார் சொந்த பணம் எடுத்ததுனால ஏற்பட்ட நஷ்டம் ஒரு புறம் பல படங்களுடைய பின்னணி இசை சேர்க்க வேண்டிய வேலை ஒரு புறம் இப்படி ரெண்டும் இருந்ததுனால எம் எஸ் சுசனாலால் அந்த பயணத்திலே கலந்து கொள்ள முடியவில்லை அப்படி இருந்த போதிலும் அமெரிக்காவுக்கு போய் சேர்ந்த உடனே கண்ணதாசன் செய்த முதல் வேலை என்ன தெரியுமா விஸ்வநாதனுக்கு போன் போட்டது தான் எனக்கு விஸ்வநாதன் இல்லாமல் நீ தனியாக வந்திருக்கீங்க விசா பற்றிலாம் அவர் எந்த கவலையும் படவானான்னு சொல்லுங்கள் நாங்கள் விசாவுக்கு உடனடியாக ஏற்பாடு பண்ணித்தரோம் உடனடியாக அவர் வர சொல்லுங்கன்னு எல்லாரும் கேட்குறாங்க விசு இப்போ கூட நீ சரின்னு சொன்னால் அவனுக்கு விசாக்கு நான் ஏற்பாடு பண்ணுறேன் என்று கண்ணதாசன் எம் எஸ் விஸ்வநாதனிடம் கூறினார் நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் சொல்லணுமா கவிஞரே என்னால் வரக்கூடிய சூழ்நிலை மட்டும் இருந்தால் நீங்கள் என்னை வான்னு கூப்பிட்றதுக்கு முன்னாடியே பொட்டி தூக்கிட்டு நான் நிற்க மாட்டேனா உங்களோட வர முடியாத அளவுக்கு எனக்கு பல பிரச்சனைகள் இங்கே இருக்குது அதனால தான் என்னால் வர முடில அடுத்த முறை உங்கள் பயணத்தில் நான் நிச்சயமாக கலந்து கொள்கிறேன் என்றார் எம் எஸ் விஸ்வநாதன் அடுத்து அப்படி ஒரு பயணம் கண்ணதாசனுக்கு இருக்கவே போவதில்லை என்பது அப்போது எம் எஸ் விஸ்வநாதனுக்கு தெரியாது அமெரிக்காவிலே என்ஜினியர் ஜீவானந்தத்தினுடைய வீட்டிலே கவிஞர் கண்ணதாசன் தங்கியிருந்த போது ஜீவானந்தத்தினுடைய துணைவியார் அலர்ஜி டெஸ்ட் ஒன்றை எடுத்து பார்த்து விட்டு உங்களுடைய உடல்நிலை சீராக இருக்கிறது என்று கண்ணதாசனிடம் சொன்னார்கள் சிக்காகோவில் டாக்டர் ஆறுமுகம் வீட்டிலே கவிஞர் கண்ணதாசன் தங்கியிருந்த போது எப்போ சென்னைக்கு திரும்பலாம் என்ற எண்ணத்திலே தான் இருந்தார் கவிஞர் கண்ணதாசன் அந்த பயணத்தின் போது எம் ஆர் சுஷ்ணாந்த் உடன் வராதனால அந்த பயணமே அவருக்கு அவ்வளவாக ரசிக்கவில்லை இதற்கிடையே ஆறுமுகம் அவரது நண்பர்களும் இன்னும் கொஞ்சம் நண்பர்கள்லாம் அவங்கள பார்த்து பேசணும்னு ஆசைப்பட்றாங்க அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் நாள் தங்கி விட்டு போங்க என்று அவரிடம் கோரிக்கை வைத்தார்கள் அதை அவரால் தட்ட முடியல இதற்கிடையே ஆறுமுகம் உங்கள் நுரையில் டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்துடலாம் என்று கவிஞர் கண்ணதாசனும் கூறினார் கவிஞர் கண்ணதாசனுக்கு சிகரெட் பிடிக்கும் பழக்கம் அதிகமாக உண்டு என்பதால் அப்படி ஒரு ஆலோசனை அவர்கள் கூறினார் அந்த டெஸ்ட்டுக்கு முதல்ல அரை மனதோடு தான்
அப்போது அவரது நுரையீரலே லேசான பாதிப்பு ஏற்பட்டிருப்பதை அந்த மருத்துவர்கள் கண்டுபிடித்தார் அது ஆப்ரேஷன் மூலம் அகற்றிவிடலாம் என்று அவர்கள் பரிந்துரையும் செய்தார் இதற்கிடையில் அந்த டெஸ்ட் முடிஞ்சு மயக்கம் தெளிந்து எழுந்த கவிஞர் கண்ணதாசன் நெஞ்சு வலிக்கிறது என்றார் அதைத் தொடர்ந்து அவர் தனி அறையிலே அனுமதிக்கப்பட்டார் நெஞ்சு வலியின் அனுமதிக்கப்பட்ட அவருக்கு சிறிது நேரத்திலே மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டது அதைத் தொடர்ந்து கண்ணதாசன் செயலிழந்தார் கண்ணதாசன் செயலிழந்தார் என்ற செய்தி தமிழ்நாட்டை இடி போல தாக்கியது அந்த செய்தி தெரிஞ்ச உடனே கவிஞர் கண்ணதாசனுடைய மனைவி பார்வதி அம்மையாரும் மகன் கலைவாணனும் உடனடியாக அமெரிக்காவுக்கு புறப்பட்டார்கள் கவிஞருடைய உடல்நிலை முன்னேற்றத்தையும் பின்னடைவையும் மாறி மாறி சந்தித்தது தன்னை பார்க்க வரவங்களோடு கவிஞரால் பேச முடியல என்னாலும் அவர்களை அடையாளம் கண்டு கொண்டார் அவர் தனக்கு தெரிந்தவர்களை பார்க்கும் போதெல்லாம் அவரது கண்ணிலிருந்து கண்ணீர் ஆறாக பெருகி ஓடியது அப்போது அமைச்சராக இருந்த அரங்கநாயகம் நடிகை சரவதேவி ஆகியோர் கவிஞர் கண்ணதாசனை பார்ப்பதற்காக அந்த மருத்துவமனைக்கு வந்தார்கள் கண்ணதாசன் உயிருக்கு போராடி கொண்டிருந்த அந்த நாட்களில் விசு இன்னொரு ட்யூன் போடுறா இந்த ட்யூன் நல்லா இல்லை என்றும் விசு அந்த ட்யூன் வேணாம் இந்த ட்யூன் போடு அதுக்கு நான் பாட்டு என்றும் விசுநாதனை பற்றி அடிக்கடி முன்முணுத்தபடி இருந்தார் கவிஞர் கண்ணதாசன் அதனால் கவிஞர் கண்ணதாசனை பார்க்க எம் எஸ் விஸ்வநாதன் அனுப்பிச்சி வச்சா அவர் ரெண்டு பேரும் பேசி கொண்டிருந்தால் நிச்சயமாக கண்ணதாசனுடைய உடல்நிலையிலே முன்னேற்றம் ஏற்படும் என்று எண்ணி எம்ஜிஆர் எம் எஸ் விஸ்வநாதன் அழைத்து நீங்கள் கொஞ்சம் அமெரிக்காவுக்கு போயிட்டு வந்துடுங்க அதற்கான எல்லா ஏற்பாடுகளையும் நான் செய்கிறேன் என்றார் ஆனால் அப்போதும் போக முடியாத ஒரு சூழ்நிலையிலே எம் எஸ் விஸ்வநாதன் இருந்தார் எம் எஸ் விஸ்வநாதனால் அமெரிக்காவுக்கு போகவே முடியாது என்று தெரிந்தவுடன் எம்ஜிஆருக்கு புது யோசனை ஒன்று தோன்றியது எப்பவும் விஸ்வநாதன் கண்ணதாசன் கம்போசிங்னா கலகலப்பா இருக்கும் விஸ்வநாதனும் கண்ணதாசனும் அடிக்கடி ஜோக்குகள் அடித்து பேசி இப்படி இருப்பார்கள் அது மாதிரி கண்ணதாசன் விஸ்வநாதன் பேசுகிற மாதிரி ஒரு கேசட்டை ரெக்கார்ட் பண்ணி அதை அமெரிக்காவுக்கு அமுச்சு வச்சா அதை கேட்டு கண்ணதாசன் மனநிலையில் நிச்சயமாக ஒரு மாற்றம் வரும் என்று எம்ஜிஆர் நம்பினார் அதுக்காக கண்ணதாசனிடம் கம்போசிங்கில் பேசுவதை போல எம் எஸ் விஸ்வநாதன் பேச ஒரு கேசட்டும் தயார் செய்யப்பட்டது ஆனால் விஸ்வநாதன் பேசிய அந்த டேப் அமெரிக்காவுக்கு போய் சேருவதற்கு முன்னாலே காலன் கண்ணதாசனை அழைத்து கொண்டு விட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஓராம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி என்று சிக்காகோ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட கவிஞர் கண்ணதாசன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஓராம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் பதினேழாம் தேதி என்று இயற்கை எழுதினார் கவிஞர் கண்ணதாசனின் உடலை அமெரிக்காவிலிருந்து சென்னைக்கு விமானம் மூலம் கொண்டு வருவதற்கு எல்லா ஏற்பாடுகளும் செய்த தமிழக முதல்வர் எம்ஜிஆர் கவிஞர் கண்ணதாசன் அரசவை கவிஞர் என்பதால் அவரது மருத்துவ செலவு அனைத்தையும் தமிழக அரசாங்கமே ஏற்கும் என்று அறிவித்தார் கண்ணதாசனின் உடல் விமானம் மூலம் அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி அன்று காலை சென்னைக்கு கொண்டு வரப்பட்டது கண்ணதாசன் உடல் வைக்கப்பட்டிருந்த பெட்டியின் மீது தமிழக அரசின் சார்பிலே எம்ஜிஆர் மலர் வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினார் திராவிட முன்னேற்றக் கழக தலைவர் கலைஞர் மு கருணாநிதி உட்பட எல்லா அரசியல் புறமோர்களும் கவிஞர் கண்ணதாசனுக்கு இறுதி அஞ்சலி செலுத்துவதற்காக அவரது இல்லத்துக்கு வந்தார்கள் பொதுமக்கள் கவிஞர் கண்ணதாசனுக்கு அஞ்சலி செலுத்துவதற்கு வசதியாக அன்று மாலையிலே கவிஞர் கண்ணதாசனுடைய உடல் நடிகர் சங்கத்திலே வைக்கப்பட்டது நடிகர் தலகம் சிவாஜி கணேசன் உட்பட தமிழ் திரைப்பட உலகத்தை சார்ந்த அத்தனை கலைஞர்களும் திரண்டு வந்து கவிஞர் கண்ணதாசனுக்கு அங்கே இறுதி மரியாதை செலுத்தினார் மறுநாள் காலையிலே அவரது இறுதி ஊர்வலம் புறப்பட்ட போது தன்னுடைய வேட்டியை மடித்து கட்டி கொண்டு கண்ணதாசனுடைய உடல் கடத்தப்பட்டிருந்த அந்த ட்ரக் மீது ஏறினார் எம்ஜிஆர் கண்ணதாசனுடைய முகத்தை பொதுமக்கள் அனைவரும் பார்க்கின்ற விதமாக கண்ணதாசன் உடல் கடத்தப்பட்டிருந்த அந்த பெட்டியை சற்று தூக்கி வைத்து கட்டினார் எம்ஜிஆர் அந்த இறுதி ஊர்வலம் சென்ற பாதி முழுவதும் திரண்டிருந்த பொதுமக்கள் கேவி கேவி எழுதார்கள் அந்த ஊர்வலத்திலே எம்ஜிஆர் நடுநாயமாக நடந்து செல்ல அவருக்கு பின்னாலே அமைச்சர்கள் அணிவகுத்து சென்றார்கள் அழியா புகழ் கொண்ட அரசவை கவிஞரின் மரணத்துக்கு அரசே கண்ணீருடன் நடந்து வந்தது போல் இருந்தது என்று அந்த காட்சியை பற்றி விவரித்துள்ளார் கவிஞர் வைரமுத்து அந்த இறுதி ஊர்வலத்திலே நடிகை தினம் சிவாஜி கணேசன் கண்ணதாசனுடைய எண்ணற்ற பாடலை பாடிய டி எம் சுந்தரன் உட்பட திரையுலக பிரமுகர்கள் பலர் நடந்து சென்றார்கள் கண்ணதாசனுடைய உடல் தகனம் செய்யப்படுவதற்கு முன்னாலே மலர் வளையம் வைத்து அவருக்கு அஞ்சலி செலுத்திய புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் கவிஞர் கண்ணதாசனுக்கு காரைக்குடியிலே மணிமண்டபம் கட்டப்படும் என்று அறிவித்தார் அவருடைய அந்த அறிவிப்பை கலைஞர் மு கருணாநிதியும் புரட்சித் தலைவர் ஜெயலலிதாவும் சேர்ந்து முடித்து வைத்தார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் முப்பதாம் தேதி என்று அப்போது முதல்வராக இருந்த கலைஞர் மு கருணாநிதி கவிஞர் கண்ணதாசனுடைய மணிமண்டபத்துக்கு அடிக்கல் நாட்டி கட்டுமான பணியை தொடங்கி வைத்தார் அந்த மணிமண்டபத்தினுடைய திறப்பு விழா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி ஓராம் தேதி என்று நடைபெற்றது அந்த மணிமண்டபத்தை திறந்து வைத்தவர் அப்போது தமிழக முதல்வராக இருந்த புரட்சித் தலைவி ஜெயலலிதா
பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் சினிமா வரலாறு மற்றும் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகளை பார்க்கவும் படிக்கவும் டூரின் டாக்கிஸ் இது உங்களுக்கான இணையதளம்